Երբ 2014 թվականի աշտանը իտալական լամբորգինի ընկերությունը փարիզի միջազգային ավտոսալոնում ներկայացրեց Աստերիոն անվանումով կոնցեպտուալ հիբրիդային հիպերմեքենան, թվում էր թե որոշ ուշացումով, բայց այդ անդերս լամբորգինին պատրաստում է մտնել հիպերմեքենաների հիբրիդիզացիայի մրցավազք, որը սանձազերծել էին մրցակից Ֆերարի, Մակլարեն և Պորշե ընկերությունները, իրենց լա Ֆերարի, Մակլարեն P1 և Պորշե 918 Spider հիպերմեքենաներով, որոնց հետագայում միացավ նաև շվեդական Քոնիգսեկը իր Ռեգերա պլագին հիբրիդային մեգա մեքենայով։ Երբ մրցակիցներն առաջարկում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած բացառիկ կարտադրանք, վտանգավոր է չարձագանքելը, քանի որ դա կարող է հեռանկարային առումով հանգեցնել լուրջ կորուստների։ Հենց այս գիտակցությունով էլ Lamborghini-ն ներկայացրեց գումարային 910-ի աուժանոց plug-in հիբրիդային իր առաջարկը, հասկացնելով, որ ինքը եւս տիրապետում է հիբրիդային լուրջ պոտենցիալի եւ պլանավորում է այն առաջիկայում ներդնել արտադրության։ Սակայն այժմ պարզվում է, որ Lamborghini-ն հետազգում է իր հիբրիդային հիպերմեքենայի թողարկումը։ Որպես հիմնական պատճառ ընկերության ղեկավարությունը մատնանշում է իր հաճախորդների կարծիքը, որոնք բարձր գնահատելով Աստերոնի արժանիքները գտնում են, որ հիբրիդիզացիային կարելի է համակերպվել միմիայն այն դեպքում, երբ այն հզորության զգալի հավելում է ապահովում մեքենայի համար։ Ճիշտն ասած այս պատճառաբանությունն այնքան էլ համոզիչ չի թվում, քանի որ Աստերոնի 610 զիաուժանոց բենզինային շարժիչին հավելյալ 300 զիաուժ ապահովում են հենց 3 էլեկտրական շարժիչները։ Միջդեռ Porsche 918 Spider-ը պարագայում էլեկտրական շարժիչներն ապահովում են 279 հավելյալ զիաուժ, McLaren P1-ի պարագայում 176, իսկ LA Ferrari-ի էլեկտրական շարժիչը 63 լիտր աշխատանքային ծավալով լիաձև 12 մղոցային բենզինային շարժիչի 800 զիաուժ հզորությանն ավելացնում է ընդամենը 160 զիաուժ հզորություն։ Հավանաբար հետաձգման կամ հիբրիդիզացիայի գաղափարի մի արժամանակ արկախման պատճառը պետք է փնտրել այլտեղ, օրինակ 3 էլեկտրական շարժիչների սխեմայի բարձրության կամ դրանց իրագործման ծախսատարության, իսկ միգուց է նաև Աստերոնի ոչ այնքան ագրեսիվ արտակին դիզայնի մեջ։ Հավանաբար այս պատճառներից յուրաքանչյուրը կամ միգուց է դրանց հանրագումարը լրջորեն ազդում են Աստերոնի հետագա ճակատագրի վրա եւ Lamborghini-ն ցանկանում է ավելի պատրաստված հանդես գալ ավտոմոբիլային աշխարի առաջ, չէ որ խոսքը մագնիշի դրոշակակիր հիպերմեքենայի մասին է, որը ավելի բարձր է դասվելու քան Այժմյան դրոշակակիր ավենտադուրը։ Իսկ մինչ այդ ընկերությունը մտադիր է ուժերը կենտրոնացնել կոմերցիոն տեսակետից ավելի նպատակահարմար եւ գրավիչ նախագծի սեփական սուպեր քրոսովերի վրա։ Նախկինում ներկայացված Lamborghini Urus Conceptual Crossover-ը վերջնականապես կանաչ լույս է ստացել եւ ամենայն հավանականությամբ ասպարես կհանվի 2018 թվականին։ Այնտեղ ծում է Audi Q8 եւ Apaga Bentley Bentayga crossover-ների հետ ընդհանուր պլատֆորմի վրա, իսկ մեքենան նախատեսում է ասպարես հանել նույն ուրականի եւ Աստերոնի 610 զիաուժանոց վեազև 10 մղոցային շարժիչով, որը կարող է ունենալ նաեւ Audi 4 լիտրանոց Turbo V8-ով համալրված տարբերակ եւս։